हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम सोनूप दोस्तों आज मैं बात करूंगा 1975 में बनी स्टीवन स्पीलबर्ग डायरेक्टेड क्लासिक फिल्म जॉज के बारे में ये वो टाइम पर बहुत बड़ी सुपर मेगा ब्लॉकबस्टर हिट बन गई थी इनफैक्ट आज भी जब ये फिल्म देखोगे ना यू विल स्टिल फील द सेम फ्रेशनेस सेम यूनिकनेस एंड सेम डिफरेंट एंड शॉक वैल्यू दैट प्रॉबेबली ऑडियंस इन नाइनटीन मस्ट हैव एक्सपीरियंस वाइल वॉचिंग जॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इनफैक्ट आज के तारीख में जब इतने सारे शार्क वाले मूवीज आ चुके हैं फिर भी स्टीवन स्पीलबर्ग की एक क्लासिक फिल्म उतना ही डिफरेंट है और उतना ही यूनिक है और उतना ही वेल डायरेक्टेड है कि उसका चाम आज के तारीख में भी रिमेन्स अनडिमिनिश्ड आप ग्रेटेस्ट अमेरिकन फिल्म्स का एक लिस्ट निकालोगे ना उसमें जॉर्ज का नाम जरूर आप देखोगे क्योंकि नाइनटीन में यह फिल्म को एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म माना जाता था एंड 1975 से लेकर 1977 तक अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर ये ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म था टिल द टाइम स्टार वॉर्स केम इन सो इमेजिन द काइंड ऑफ इम्पैक्ट जॉर्ज मस्ट है दोस्तों जॉर्ज का स्टोरी सिंपल एक आइलैंड है एमिटी नाम का वहाँ पर एक बीच है बीच पे लोग आते हैं वेकेशन मनाने के लिए और पानी में उतर के खेलते हैं अब पानी में एक शार्क अचानक से प्रकट हो जाता है और वो लोगों को खाने लगता है इट स्टार्ट टेररइजिंग पीपल नाउ टू किल द शार्क थ्री पीपल Take it as a challenge. One is a police officer. Second is an ocean, uh, ocean expert, oceanography expert. और तीसरा है एक shark hunter, एक professional shark hunter. ये तीनों लोग मिलके boat पे निकल पड़ते हैं shark को ढूंढने के लिए और उसको मार डालने के लिए. Are they able to do that? Are are they able to hunt the shark and kill it? Or will the shark eat them and kill them all? That is what the film is all about. दोस्तों इस फिल्म में सबसे पहली बात तो जो शार्क को दिखाया गया है ना इतना रियल लगता है इतना रियल लगता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि यार कोई आर्टिफिशियल शार्क के साथ शूट किया है इनफैक्ट आज के तारीख में आज के जो आज के जमाने वाले शार्क फिल्म्स आप देखोगे तो वी रिलेटेड इतना आर्टिफिशियल इफेक्ट वाला शार्क आपको देखने मिलेगा कि वो शार्क देखने का मजा ही निकल जाएगा लेकिन नाइनटीन में बना जॉस में जो शार्क स्टीवन स्पीलबर्ग ने दिखाया वो इतना रियल है कि वो जब चक्कर काटता है बोट का या फिर जब ऐसे उसका मुंडी बाहर आता है यू you नो know, पानी से या फिर जब लोगों को काटने लगता है कच्चा चबा जाने लगता है यार इतना रियल और इतना ब्रूटल लगता है कि यार यार ऐसा लग रहा है कि वो लोग रियल शार्क के साथ ही शूट कर रहे हैं एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर रियल एंड ब्रूटल की बात करें बहुत बहुत सारे ब्रूटल सीक्वेंस भी आपको देखने मिलेगा स्पेशली क्लाइमैक्स में एक ऐसा ब्रूटल सीक्वेंस देखने मिलेगा विच विल रियली सेंड शिवर्स डाउन योर स्पाइन एंड That shock value really works with the audience because सोचो 1975 में ऐसा सीन्स फिल्म करके दिखाना मतलब कितना पाथ ब्रेकिंग हुआ होगा सो द शार्क एंड द वे द शार्क स्टंट्स हैव बिन शो केस द शार्क अटैक्स हैव बिन शो केस्ड इज वन ऑफ द मेन रीजन्स वाई दिस फिल्म बिकेम अ ह्यूज सक्सेस एक शॉर्ट है शार्क का जिसमें पानी के नीचे अंडर वाटर केज को जाके वो अटैक करता है और केज को तोड़ देता है यार क्या फिल्मिंग किया वो सीक्वेंस को दूसरा एक सीक्वेंस है जिसमें शार्क ऐसे पानी के ऊपर आता है कुछ खाने के लिए एंड वो ऐसे आ जाता है यार इट लुक्स लाइक अ जम्प स्केयर मोमेंट यार इट विल रियली स्केयर यू एज एन ऑडियंस सो शार्क रिलेटेड सीक्वेंस सुपर बेस्ट एंड क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स में जो होता है यार ब्रूटल वेरी रॉ वेरी शॉकिंग बट वेरी थ्रिलिंग ऑल्सो यार सो One of the major reasons behind the success of the film is the shark itself. Of course, उसके बाद climax बहुत brilliantly film किया गया है तीसरा अंडर वाटर सीक्वेंसेस को बहुत अच्छे से शूट किया एक सीक्वेंस है जो एक अंडर वाटर केज वाला तो मैंने ऑलरेडी बता दिया दूसरा एक सीक्वेंस है जिसमें वो जो ओशन वाला आदमी ओशन एक्सपर्ट है वो पानी के अंदर जाता है टू इंस्पेक्ट अ बोट तो बोट को इंस्पेक्ट करते करते पहले उसको एक शार्क का टीथ उसके हाथ में आ जाता है उसके बाद एक बोट में एक होल बना हुआ रहता है तो वो होल के अंदर जैसे जैसे वो जाने लगता है यार क्या है क्या नहीं है जस्ट टू इंस्पेक्ट वो टाइम पे कुछ तो सडनली होता है वहां पर और वो देख के ना आपको जरूर डर लगेगा यू विल यू विल ऑलमोस्ट शेक यार मैं तो मोबाइल पे ऐसे मतलब देख रहा था तो यार ऑलमोस्ट मोबाइल हाथ से गिर गया यार इट इज इट इज सो थ्रिलिंग सो स्कैरी बट सो एक्सेलरेटिंग ऑल्सो एंड फिर अबव ऑल स्टीवन स्पीलबर्ग्स ब्रिलियंट डायरेक्शन यार क्या डायरेक्ट किया क्या एंगेजिंग स्क्रीन प्ले लगा ऑलमोस्ट दो घंटे की फिल्म है तो यार इट्स 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 अ इट्स अ ग्रेट राइड यार इट्स अ ग्रेट राइड सो टू स्पीक एंड प्लस जॉन विलियम्स का अवार्ड विनिंग म्यूजिक बी जी एम स्पेशली वो अंडर वाटर वाला जो सीक्वेंस मैंने बताया जो ओशन वाला आदमी जब जाता है वो बोट इंस्पेक्ट करने के लिए तभी जो बी जी एम बचता है ना यार दैट ओनली एम्पलीफाइज द हॉर और द फियर प्लस द अदर काइंड ऑफ बी जी एम्स दैट यू गेट टू हियर इज समटाइम्स ऑलमोस्ट लाइक अ सिम्फनी यार एंड वर्कस लाइक अ चाम अगेन दोस्तों ब्रिलियंट फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है आप जाकर देख सकते हो क्या मैं बताऊँ यार स्टार्स की बात करें तो फोर स्टार रेटिंग दूंगा मैं इट इज 
it is a must watch if you have not watched it watch it if you have watched it watch it again you will still love it for the moment sonok says ta ta